വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കമേഴ്സ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഞാൻ സഫാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമമെന്ന് കരുതുന്നു നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ മിക്കവാറും ആളുകളൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ സെഡ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ സെഡ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് സെഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആകുക എന്നത് സെഡ് ടെസ്റ്റിൽ മീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രൊപ്പോഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ടി ടെസ്റ്റിലും പോസിബിളാണ് എന്നാൽ സെഡ് ടെസ്റ്റും ടി ടെസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഏക വ്യത്യാസം മുപ്പതിൽ കുറവ് സാമ്പിളിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ടി ടെസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പതിൽ കുറഞ്ഞ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടി ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ടി ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സോ ടി ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് നോക്കാം ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫേമസ് സ്റ്റാറ്റിഷ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോസെറ്റാണ് ഗോസെറ്റിൻ്റെ പെറ്റ് നെയിം സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിന് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് കൂടി പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദ സാമ്പിൾ സൈസ് എൻ ഈസ് സ്മോൾ ദ സാമ്പിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സാമ്പിൾ സൈസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതൊരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ആ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് മാറുകയാണ് സാമ്പിൾ സൈസ് മുപ്പതിൽ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സെഡ് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെഡ് കാണുന്ന അതേ ഇക്വേഷനാണ് ഏറെക്കുറെ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറർ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അവൈലബിളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദൻ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ യൂസസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ പോപ്പുലേഷൻ മീന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം എൻ മുപ്പതിൽ താഴെ ആകണം ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഫോർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ മീൻ വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം സാമ്പിൾ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നേരത്തെ സെഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് വിത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പോസിബിളാണ് ദെൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് കോവിഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് പാർഷ്യൽ ആൻഡ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റാങ്ക് കോറിലേഷൻ അടക്കം ഇനി ടെസ്റ്റിം
second one alternative hypothesis fix cheyanu idu rendum question anusarathilana nam fix cheya and decide whether the test is two tailed or one tailed ennu ennu adin shesham nammal idi h1 fix cheyidu kanya namaku manasilavum ee test two tailed aano one tailed aano adinulla sim adin nammal nokkenda pradhana petta karyangalu onnu മ്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ടു ടൈൽഡ് ആയിരിക്കും മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ ലെസ് ദാനോ വെച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടൈൽഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അത് തീരുമാനമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അൺലെസ് അതർവൈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ചൂസ് എൻ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവലിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽഫ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ആൽഫ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൽഫ ചൂസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണോ നമ്മൾ ആൽഫയായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കമ്പ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസൈഡ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഏത് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക സെക്ക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈൻ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സാമ്പിളുകളാണ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ഇനി ഐഡൻറ്റിഫൈ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ടി ടി യുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടിയുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ at the specified level significance with the t distribution table and above degree of freedom nammal use cheyandathu t distribution table um degree of freedom use cheyidittana nammal critical value calculate cheya shesham nammal calculate tsv test statistic value calculate cheya test statistic value calculate cheyana nammal nerathe parannittulla equation aanu use cheyandathu made conclusion conclusion create cheya ithrayum aanu namukku ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സാമ്പിൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ബൾബ്സ് ദ ഫോളോയിങ് റിസൾട്ട്സ് എ സാമ്പിൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബൾബ്സ് ഗീവ് ദ ഫോളോയിങ് റിസൾട്ട്സ് ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എയ്റ്റി അവേഴ്സ് can we conclude that this sample is part of normal population with the average life span of 1250 hours appo nammal nerthe undayirna question il ninnu cheriya vyathasame ee question il ullu ivade 26 electronic bulb galana sample aayittu edukkunnu ennalla vyathasam ullu nammal adu aadhyam malayalathilekk onnu maatam sample analysis of 26 electronic bulbs give the following results ഒരു സാമ്പിൾ അനാലിസിസ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇലക്ട്രോണിക് ബൾബുകളുടെ സാമ്പിൾ അനാലിസിസ് ഈ റിസൾട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹവേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹവേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എയ്റ്റി ഹവേഴ്സും ആണ് ക്യാൻ ബി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദിസ് സാമ്പിൾ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹവേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഈ പറയുന്ന ബൾബ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഹവർ ആവറേജ് ലൈഫുള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അതായത് ഇതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിൾ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പോപ്പുലേഷൻ വരുന്ന മീൻ വരുന്ന പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതണം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാർ ആണ് എക്സ്പാർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ എസ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് നമ്മളെ സാമ്പിളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എസ് എസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് മുപ്പതിൽ താഴെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടി
നമ്മൾ നേരത്തെ ജെഡ് ടെസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ രൂപത്തിലാണ് ഹൈപ്പോത്തീസിസും അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസിസും നമുക്ക് ടി ടെസ്റ്റിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഒരു പോസിബിൾ സിറ്റുവേഷനുള്ള മ്യൂസിക്കലിൻ്റെ സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസിന് മൂന്ന് പോസിബിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോട്ടിക്കൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ അത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂവിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ മീനിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തീസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പോപ്പുലേഷൻ്റെ മീനിനെ വെച്ച് ഹൈപ്പോത്തീസ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് വരിക മ്യൂസിക്കൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ബൾബുകളുടെ ആവറേജ് ലൈഫ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മണിക്കൂറാണ് എന്നാണ് ഇതൊരു അസംഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ആ അസംഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ചെക്ക് അതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ന്യൂ നോട്ടിക്കൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇത് രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആൽഫയിൽ ആൽഫ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ആൽഫയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു നാലാമത്തെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു കാരണം മുപ്പതിൽ കുറഞ്ഞ സാമ്പിളുകളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് മീൻ ടെസ്റ്റ് മുപ്പതിൽ കുറഞ്ഞ സാമ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേ അപ്പോൾ ടീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തീരുമാനിച്ചു ഇനി ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരച്ചു വെക്കുക അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും റിജക്ഷൻ റീജിയൻ ഉണ്ടാകും കാരണം റിജക്ഷൻ റീജിയൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാ ആൽഫയാണ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ എപ്പോഴും എൻഡ് സൈഡിലേക്കും വരിക ആ എൻഡ് സൈഡിൽ രണ്ട് എൻഡ് സൈഡിലുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റിജക്ഷൻ റീജിയൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടു ടൈൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടാബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇനി ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഈ കാണുന്ന വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ എപ്പോഴും ടിയുടെ ആൻസർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതല്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കോ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കോ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എന്നുള്ള ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ടിയുടെ ടാബിളാണ് ടിയുടെ ടാബിളിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മളെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അതായത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് വണ്ണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ ഏത് ആൽഫ വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ആൽഫ പോയിൻറ്റ് വൺ ഉണ്ട് അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ആണ് പക്ഷെ പക്ഷേ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ടു ടൈൽ ടെസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫൈവിനെ ഡിവൈഡ
പട്ടി ലെസ് ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ടി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഇസിക്കൽ ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടെൻ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി നമ്മൾ എക്സ് ബാർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ബാർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി സോ എക്സ് ബാർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് മ്യൂ നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മളെടുത്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എയ്റ്റി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റീനാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഏരിയയിലായിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റിജക്ഷൻ റീജിയൺ ആണ് റിജക്ഷൻ റീജിയണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഈ എച്ച് നോട്ടിനെ സോ റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് എച്ച് നോട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എച്ച് വൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സാമ്പിൾ ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ഈ പോ ഈ സാമ്പിൾ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പോപ്പുലേഷൻ മീനുള്ള സാ പോപ്പുലേഷൻ മീനുള്ള പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് കൺക്ലൂഷൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് ആൻഡ് ഐ റിജക്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് വൺ കൂടെ നമുക്ക് ഇതും കൂടി എഴുതിയാൽ നന്നാവും ദ സാമ്പിൾ ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ടാബ് ഉപയോഗിച്ചും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉപയോഗിച്ചും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഡിസിഷൻ റൂള് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല ഈ ടിയുടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെഡിൻ്റെ അതേ ഇക്വേഷനാണ് അതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറിൽ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള പാർട്ടിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് ധരിക്കുന്നു നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു താങ്ക്സ് ഓൾ